。许久不见了，裴大哥。这俩人是不是有情况呀、啊？退婚也是。退婚？裴大人被这位姑娘退。这个“陈年牡丹”四个字呢，“陈年”是指你成熟，“牡丹”是指你像牡丹一样好看，所以“陈年牡丹”乃是夸你的四个字，并不是说在骂你。我怎么会骂你呢？我是那种人吗？裴文轩，是你亲手把你的心上人送到川儿面前。那日，在拓跋彦府，苏大人刚好救下本姑，怎么会这么巧？这世上没有巧合，只有用心。我出生于皇家，而与我这样无可比拟。可苏大人乃翩翩君子，娇容迷人。不必沾入这些是非。我李荣，天皇贵胄，帝王血亲，容貌不说艳绝天下，但也名胜于京城。我冰雪聪明，知书达理，钱财权势于我而说不过是点缀。你不觉得苏荣清对你过分的好了吗？你知道苏荣清跟你最大的不同是什么？家族、荣耀、传承，这是他一生所背负的东西。在这种重负之下，他自幼所学的，便是克制、冷静、隐忍。父皇今儿个下了诏令，我去西北监军。殿下，你一定要平安，一定要平安回家。平安归家。如今李川去了前线督军，李荣也未见叛军，陛下怕是铁了心，要彻底铲除我杨家了。既是如此，不如传信给家主，让太子在战场上借敌军之手。除掉太子！众将士听令，杀！杀、啊！太子出敌军三百人，连下三城，大获全胜。好！杨家私卖兵器，通敌叛国，正当缺口。即刻押回华京，等候叛军。杨家多年来上不尊天子，下不顾百姓，通敌以欺我大夏，此等大罪。杨家不可留。李荣，你个傻子，他早就想废了李川了。他给你指婚的那些男子，没有一个是好的。他巴不得你死在外面，巴不得把你喝进出去。杀了他，陛下！你们认识不得好死，全都不得好死。我杀了你。文轩这个狗东西，当初瞎眼选了你，不料竟招来杀身之祸。李荣，要好好说话会死是吗？哎，我跟别人可以，跟你就是不行。文清，这相貌，这气质，那是公主，再好看也不能这样看。谁说我在看公主了？难道你养的是苏公子？滚！哎，殿下，人家苏荣清正值青葱年华，可别想着老牛吃嫩草。这把年纪了，装什么情？这样不会太显眼。我认为这苏荣清对你别有用心。那我可真太高兴了。有些人只是明月，可望而不可及。公主殿下，我娶定了。想娶本公主呢，可不容易。凶险。这件事可不凶险。
是你这个人，又凶又险。哎、啊，我开玩笑的。这么多年过去了，陪他人去卖床的习惯还没改，要不要我帮你？殿下，苏大人，咱们改日再聊。如果朕要你做朕的一把刀，去杀了杨泉，作为迎娶平约的聘礼，你敢还是不敢？既然他们想要选择裴文轩。那我们就让这世上再无裴文轩。苏某接到线报，今日城中会有一场骚乱，而我们刑部必须在第一时间把凶手抓到。抓！若裴文轩成事，确保他可以立即进宫来见朕；若他失了手，那便除掉他。今日，朕也从未见过他。这是我替你向太子讨。还顺手送了你几个人，祝你好运。通义叛国，劫持公主，刺杀朝天命令，这些你要是都敢做，我杀你有什么不敢？跑你个裴文轩！我要让你给我的全地陪葬！我等奉陛下之令，缉拿通敌叛国的杨家众人，拿下。不知父亲对杨家是何态度？现在要救的不是杨家，而是整个世家。我可提醒你，别什么都说，他的立场还不清楚。见过公主殿下，朕倒觉得这个裴文轩也不错，有些智慧。相王也好，你要是嫁了他，也不会吃亏的。帝王，总有一天我会与你并肩而行。这素容卿他觊觎你，你不也是吗？你刚刚在紧张我，好紧张的公子啊！我是在担心我自己。你说你要真出了什么事，我还有命吗？哎呀，夫君，走那么快，人家都跟不上了。小姑娘看着蛮……夫人说的是，是夫君考虑不周。如果没有权势羁绊的话，殿下可否考虑？殿下，我知道你要说什么，苏永清，但只要我在，不许说。有些人只是明月，可望而不可及。苏大人，往后还是少提殿下吧，不然我都搞不清楚苏大人的明月到底是谁了。我就是想知道。你为何定要娶杨泉人头呢？你不是想要冰泉吗？你想要我就给你，他有什么好？我可记得清清楚楚，当年可是你说的，这波斯舞女的衣服穿在我身上，别有一番风情。我说过这话。你说过，成婚那年，谢谢。烟花。你比烟花更美。以前的我，应该很讨厌吧？我不是也一样吗？方才听你说要助我拿到冰泉，我差一点就心动。那我们打个赌，若是殿下可以对微臣动真心的话，微臣命都会送给你。